ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಐ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಹೊಸ ಕ್ಲರ್ಕ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೋಡ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಹುದ್ದೆಯ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತೈದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೋಡ್ರಿ ಕಾಮನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಾರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಮನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಇವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ದ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿ ಇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಂಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಧ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಏಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರಕ್ಕೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಏಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಏಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರನಾಗಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಥವಾ ವಯೋಮಿತಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಮೀರಿರಬಾರ್ದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಏಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಒಂದು ಏಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರು ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಟಗರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಕರ ಒಂದು ದಂಗೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾರು ಇರಬೇಕು ಏನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದು ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಏಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅ ಡಿಗ್ರಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೈ ದ
ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮೂವತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ನೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಇಪ್ಪತ್ ನಿಮಿಷ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಅರವತ್ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಐವತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಐವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಲ್ವತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಲ್ವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದ ಐವತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅರವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಐವತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಐವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡ್ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ನೂರ ಅರವತ್ ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಮೂರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಮರಾಠಿ ಮೂರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ತರನಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ರೀಸನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಅಂಕಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ ಉತ್ತರದಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಪ್ಟೆಂಡ್ ಬೈ ಈಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿ ಪೆರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಟೂ ಡೆಸಿಮಲ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಾಮಿನ
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೊಂದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಪಂಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಧ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಡಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್